তাহলে প্রথম আজকে আমাদের যে মানে চ্যাপ্টারটা রয়েছে সেই চ্যাপ্টারটার নাম হচ্ছে অপারেটিং সিস্টেম প্রথমে জানতে হবে যে অপারেটিং সিস্টেম জিনিসটা কি তাহলে একদম প্রথম দিকে আসি আমরা সফটওয়্যারকে দুটো ভাগে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে সিস্টেম সফটওয়্যার আর একটা হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশান সফটওয়্যার এই দুটোর মধ্যে আমরা এই অপারেটিং সিস্টেম পরে হচ্ছে সিস্টেম সফটওয়্যারের আন্ডারে তাহলে আর অ্যাপ্লিকেশান যে সফটওয়্যারগুলো রয়েছে যেমন উদাহরণ হচ্ছে এম এস ওয়ার্ড এই ধরনেরগুলো তাহলে অপারেটিং এবার আমরা আসবো যে অপারেটিং সিস্টেম তাহলে জিনিসটা কি তাহলে অপারেটিং সিস্টেম ইজ দ্য সফটওয়্যার হুইচ অ্যাক্স অ্যাজ অ্যান ইন্টারফেস বিটুইন দ্য এন্ড ইউজার অ্যান্ড কম্পিউটার হার্ডওয়্যার অর্থাৎ অপারেটিং সিস্টেম হচ্ছে এমন একটা পদ্ধতি যেটা সফটওয়্যার এবং হার্ডওয়্যারের মধ্যে একটা যোগসূত্র তৈরি করে দেয় আমরা স্ক্রিনের মধ্যে অলরেডি দেখতে পাচ্ছি যে কম্পিউটার অপারেটিং সিস্টেম উইন্ডোজ টেন পড়ানো হচ্ছে প্রথম একটা প্রশ্ন খাতায় সবাই লিখে নেবে হোয়াট ইজ অ্যান্ড অপারেটিং সিস্টেম তাহলে কি জানলাম যে না অপারেটিং সিস্টেম হচ্ছে এমন একটা পদ্ধতি বা মাধ্যম যেটা কি করে এটা হার্ডওয়্যারের সাথে একটা এন্ড ইউজারের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে কীরকম ওই ছবিটা একটু দেখো যে একদম ওপরে রয়েছে কি হার্ডওয়্যার তারপরে দেখছি অপারেটিং সিস্টেম এবং তার মাঝে এবং একদম শেষে দেখো এন্ড ইউজার রয়েছে তাহলে হার্ডওয়্যার এবং এন্ড ইউজারের মাঝখানে কে রয়েছে না রয়েছে হচ্ছে অপারেটিং সিস্টেম এই দুটোর মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করে কে হার্ডওয়্যার এন্ড এন্ড ইউজারের মধ্যে অপারেটিং সিস্টেম এবং অপারেটিং সিস্টেম এভরি কম্পিউটার মাস্ট হ্যাভ অ্যাট লিস্ট ওয়ান ওয়েস টু রান দ্য প্রোগ্রামস একটা কম্পিউটার আমরা জানি যে শুধু হার্ডওয়্যার কখনো কাজ করতে পারে না শুধু ইউজার হার্ডওয়্যারকে নিয়ে কিছু করতে পারবে না তাহলে মাঝখানে কে দরকার একটা অপারেটিং সিস্টেম দরকার সেই অপারেটিং সিস্টেমই দুজনের মধ্যে যোগসূত্র গঠন মানে আমাদের তৈরি করে দেয় এবং যে কোনো একটা কম্পিউটারের মধ্যে মিনিমাম একটা অপারেটিং সিস্টেম প্রয়োজন আছেই কোনো কোনো কম্পিউটার একের অধিকও কিন্তু অপারেটিং সিস্টেম লোড করা যায় যেমন উদাহরণ হিসাবে একটা বলতে পারি মনে করো আমরা উইন্ডোজ টেন লোড করলাম তার সাথে লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেমও লোড করলাম কিন্তু দুটোই বিট কিন্তু সমান হতে হবে থার্টি টু বিট করলে থার্টি টু বিট নালে সিক্সটি ফোর বিট করলে সিক্সটি ফোর বিট এবং এক তারপরে আমরা যেটা পড়েছিলাম যে অ্যাপ্লিকেশান সফটওয়্যার তা অ্যাপ্লিকেশান সফটওয়্যারের উদাহরণের মধ্যে ক্রোম এম এস ওয়ার্ড গেম এসেট্রা নিড সাম এনভারনমেন্ট ইন উইচ ইট রান ইট উইল রান অ্যান্ড পারফর্ম ইটস টাস্ক দ্য ওয়েস হেল্পস ইউ টু কমিউনিকেট উইথ দ্য কম্পিউটার উইদাউট নোয়িং হাউ টু স্পিক কম্পিউটার ল্যাঙ্গুয়েজ কি মানে তার কি দাঁড়াচ্ছে যে যে কোনো অ্যাপ্লিকেশান সফটওয়্যারকে কাজ করতে গেলে আমাকে তাহলে কি করতে হবে সেটা হচ্ছে উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমের ওপর তাকে লোড করতে হবে অর্থাৎ প্রথমে আমরা অপারেটিং সিস্টেমটাকে লোড করব তারপরে আমরা অ্যাপ্লিকেশান সফটওয়্যারগুলো লোড করব অপারেটিং সিস্টেম আর একটা কাজ আছে সেটা হচ্ছে আমরা জানি কম্পিউটার বাইনারি জিরো আর ওয়ান ছাড়া কিছু বুঝতে পারে কম্পিউটারের ল্যাঙ্গুয়েজ যে ল্যাঙ্গুয়েজ আমাদের চট করে বোধগম্য নয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা কি করব সেক্ষেত্রে আমাদের এই ভাষাটা জানার কোনো প্রয়োজন নেই অপারেটিং সিস্টেমই হেল্প করে দেবে তোমাকে কমিউনিকেট করতে কম্পিউটার ল্যাঙ্গুয়েজের সাথে এই প্রশ্নটা তাহলে সবাই লিখে নেবে হোয়াট ইজ অ্যান্ড অপারেটিং সিস্টেম নেক্সট কোয়েশ্চেন্স এই কোয়েশ্চেনটা লেখো হোয়াট আর দ্য ফিচার্স অফ অপারেটিং সিস্টেম হোয়াট আর দ্য ফিচার্স অফ অপারেটিং সিস্টেম অপারেটিং সিস্টেমের অনেক কাজ রয়েছে আমরা একটা একটা করে এখানে আলোচনা করব তার আগে একটা আমরা ডায়াগ্রাম একটু দেখে নিই দেখো একদম বাইরের দিকে রয়েছে ইউজার তারপরে আমরা ইউজার একদম সরাসরি কীভাবে হচ্ছে বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশান সফটওয়্যারের মাধ্যমে কাজ করছে তার মধ্যে রয়েছে অপারেটিং সিস্টেম এবং হার্ডওয়্যার এবার ফিচার্স অফ অপারেটিং সিস্টেম 
ফার্স্ট পয়েন্ট প্রোটেক্টেড অ্যান্ড সুপারভাইজের মুড কি বলছে অপারেটিং সিস্টেম আমাদেরকে কি করছে প্রোটেকশান দিচ্ছে সুপারভাইজারি মুড সুপারভাইজার মুড বলতে আমরা যখন কম্পিউটার প্রথম যখন অপারেটিং সিস্টেম লোড করি তখন আমাদেরকে কি করতে হয় একটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ নাম দিতে হয় এবং একটা পাসওয়ার্ড তৈরি করতে হয় যে কি না করবে আনঅথোরাইজড পার্সেনকে কম্পিউটারকে ব্যবহার করতে বাধা সৃষ্টি করবে এবং আমাদের কম্পিউটারকে রক্ষা করবে সেকেন্ড পয়েন্ট অ্যালাউজ ডিক্স অ্যাক্সেস ফাইল সিস্টেম ডিভাইস ড্রাইভার্স নেটওয়ার্কিং সিস্টেম অপারেটিং সিস্টেম শুধু প্রোটেকশান দেবে শুধু তাই নয় দ্বিতীয় ফাংশান হচ্ছে ডিক্স অ্যাক্সেস অর্থাৎ আমাদের যে কম্পিউটারের হার্ড ডিস্ক রয়েছে তার বিভিন্ন যে পার্টিশানগুলো রয়েছে সি ডি ই এফ সেগুলো ব্যবহার করার অ্যাক্সেস করার তোমাকে ব্যবস্থা করবে বা তোমাকে অ্যালাউ করবে যদি তুমি নেটওয়ার্কে থাকো এখানে বলছি অ্যান্ড ফাইল সিস্টেম ডিভাইস ড্রাইভার নেটওয়ার্কিং সিকিউরিটি নেটওয়ার্কিং সিকিউরিটি কি আমরা আগে একটু জানতে হবে পরের চ্যাপ্টারে আমাদের আছে যে নেটওয়ার্কিং ব্যবস্থাটা কি খুব সহজভাবে বলি আমি যেটা হচ্ছে একটা কম্পিউটার যখন আর একটা কম্পিউটারের সাথে যুক্ত হয় তার দিয়ে বা তার বিহীন অর্থাৎ উইথ ওয়্যার অর ওয়্যারলেস তখন আমরা কি করি দুজনে যুক্ত হয় যুক্ত হয়ে কি করবে কিছুতে একটা করবে তার মানে রিসোর্সকে কি করবে শেয়ারিং করবে তা রিসোর্সকে শেয়ারিং করলে তাহলে একটা প্রোটেকশান দরকার আছে যে যে কেউ এসে আমার হার্ড ডিস্কের মধ্যে থেকে ডেটা নিয়ে চলে যাবে সে তো হতে পারে না কখনো সেই জন্য আমাদের কি করতে লাগবে না ডিভাইস ড্রাইভারগুলোকে শেয়ারিং করতে হবে এবং নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি করব কার মাধ্যমে না অপারেটিং সিস্টেমের মাধ্যমে অপারেটিং সিস্টেম যদি মনে করো যে কম্পিউটার ক্লায়েন্ট ওয়ান এবং ক্লায়েন্ট টু দুটো হচ্ছে কম্পিউটার দুটোর মধ্যে নেটওয়ার্কিং সিস্টেম আছে ক্লায়েন্ট ওয়ান থেকে ক্লায়েন্ট টু বা টু থেকে ওয়ান কোনো ডেটা অ্যাক্সেস করতে চাইছে যদি অপারেটিং সিস্টেম যদি ক্লায়েন্ট ওয়ানকে যদি কোনো ড্রাইভকে যে সে যদি শেয়ারিং করে তবে ক্লায়েন্ট টু সেটা কিন্তু দেখতে পাবে তাছাড়া এই পারমিশন ছাড়া কখনোই দেখা সম্ভব নয় অর্থাৎ ক্লায়েন্ট টু কখনোই দেখতে পাবে না বাট আবার উল্টোটাও বলো ভাইস ভার্সা যদি দেখি টু যদি কোনো রকম পারমিশন দেয় কোনো ড্রাইভে তবেই কিন্তু আবার ক্লায়েন্ট ওয়ান দেখতে পাবে কিন্তু এই ব্যবস্থাপনাটা দেখছে কি এই ব্যবস্থাপনাটা দেখছে হচ্ছে আমাদের অপারেটিং সিস্টেম থার্ড ফাংশান হচ্ছে প্রোগ্রাম এক্সিকিউশন প্রোগ্রাম এক্সিকিউশন আমাদের যে প্রোগ্রামগুলো কম্পিউটার অপারেটিং সিস্টেমের মধ্যে লোড করা থাকে সেগুলো আমরা কি করি সেইগুলো এক্সিকিউশন অর্থাৎ তুমি যখন কোনো একটা প্রোগ্রাম চালাচ্ছ বা সফটওয়্যার চালাচ্ছ মনে করো ওয়ার্ড চালাচ্ছ ওটা এক্সিকিউশন করার এই এক্সিকিউট করার কে করবে না অপারেটিং সিস্টেম আর একটা কি পরের পয়েন্ট হচ্ছে মেমোরি ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ভার্চুয়াল মেমোরি মাল্টি টাস্কিং মেমোরি ম্যানেজমেন্ট অর্থাৎ অপারেটিং সিস্টেম যে আমাদের যে মেন মেমোরি রয়েছে অর্থাৎ আমি র্যামের কথা বলছি তা র্যাম তো আমাদের পড়েছি আমরা যে এটা একটা নির্দিষ্ট জায়গা রয়েছে এর বেশি যদি কোনো ডেটা চলে আসে তখন তো সে মেক করতে পারবে না তখন কি করবে একটা ভার্চুয়াল মেমোরি প্রয়োজনীয়তা পড়ে অধিক যখন ডেটা স্টোর করার দরকার পড়ে তখন সে কি করে প্রয়োজনীয় ডেটাগুলো র্যামের মধ্যে রাখবে এবং বাকি ডেটাগুলোকে সে কি করে ভার্চুয়াল মেমোরি তৈরি করবে সেটা অপারেটিং সিস্টেম সেই এই জায়গাটা অপারেটিং সিস্টেম অটোমেটিক নিজে তৈরি করে নেবে এবং মাল্টি টাস্কিংয়ের জন্য ভার্চুয়াল মেমোরিকে রেডি করবে পরের পয়েন্ট হচ্ছে আমাদের হ্যান্ডলিং ইনপুট আউটপুট অপারেশন আমাদের যে ইনপুট আউটপুট ডিভাইসগুলো রয়েছে সেই ইনপুট আউটপুট ডিভাইসগুলোকে কি করবে ও আমাদের কাছে ইনপুট আউটপুট ডিভাইস যেগুলো রয়েছে সেগুলো ঠিক মতো যাতে পরিচালিত হয় আমরা অপারেটিং সিস্টেমের মাধ্যমে সেগুলোকে পরিচালিত করব ম্যানুপুলেশন অব দ্য ফাইল সিস্টেম বিভিন্ন যে ফাইলগুলো আছে আমরা সেগুলোকে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করব যেমন যেমন দরকার সেগুলোকে আমরা ব্যবহার করব যেমন দরকার করবে এরর ডিটেকশন অ্যান্ড হ্যান্ডলিং এরর ডিটেকশন এরর ডিটেকশন যদি অপারেটিং সিস্টেম চলতে চলতে বা কোনো প্রোগ্রামে প্রবলেম হয় সেই প্রবলেমটা সঙ্গে সঙ্গে ইউজারকে কি করবে না স্ক্রিনের মধ্যে দেখাবে এবং প্রবলেমটাকে সলভ করার চেষ্টা করবে রিসোর্স অ্যালোকেশান মেমোরির মধ্যে যে আমাদের রিসোর্সগুলোকে যে ফাইলগুলোকে দরকার বা হার্ড ডিস্কের মধ্যে যেগুলো থাকার দরকার আছে কোথায় কি থাকবে এই বিভিন্ন যে রিসোর্সগুলো সেই অ্যালোকেশান করে ভাগ করে অর্থাৎ জায়গা নির্দিষ্ট করে দেয় অপারেটিং সিস্টেম 
ইনফরমেশন অ্যান্ড রিসোর্স প্রোটেকশান যে বিভিন্ন যে আমাদের ইনফরমেশানগুলো রয়েছে এবং যে রিসোর্সগুলো রয়েছে সেইগুলোকে আমরা প্রোটেকশান দেবে কে অপারেটিং 